ఇప్పుడు చూపిస్తా జబర్దస్త్ సినిమాని అమ్మాయిని ఎందుకు చంపావు చారుసీలు గురించా చారుసీలని ఏ రోజు చంపావు అప్పుడే నీ జీవితం మారిపోయింది నేను కాకుండా ఇంకో మగాడిని లైఫ్ లోకి వస్తే సైకోలో మారి ఏదేదో చంపాలా చావాలా అనిపిస్తుంది ఈ కథ నైన్టీన్ నైంటీలో స్టిఫెన్ కింగ్ మిజ్రి అనే నవల్ రాశాడు అది చాలా అద్భుతమైన నవల అది చూసిన తర్వాత నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఈ నవల ఎలా అయినా మనం తెలుగులోకి మన తెలుగు ప్రా ప్రేక్షకులకు చూపించాలనే తపంతో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా దీన్ని ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి దీన్ని అనువాదం ఎలా చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి దాన్ని మాడిఫై చేసుకొని బాగా మన ప్రేక్షకులకి ఎలా కావాలో అలా ప్రతి అంశం ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని అందరితో డిస్కస్ చేసి దీన్ని ప్లాన్ చేసి చేయడం అయింది మా బ్రదరు సాగర్ గారు పెద్ద ఆయన ఆయన సజెషన్స్ తీసుకుందాం ఆయన కథలో కొన్ని సజెషన్స్ తీసుకుందాం ఆయన కలవడం అయింది ఆయన కథ విన్నాడు కథ విన్న తర్వాత చాలా బాగుంది అంటే కథ చెప్పినప్పుడు బాగా నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను శ్రీనివాస రెడ్డికి చెప్పినప్పుడు సో కథ ఎవరిలో పుట్టిందో వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేస్తేనే కరెక్ట్ అనిపించింది మళ్ళీ ఇంకోళ్ళు అనేటప్పటికీ మనం అనుకున్న ఫీల్ ఫెయిల్ అవుతామని భయంతో తమ్ముడే చేయమని అడిగాను అంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు పూర్ణాకి కానీ చార్మిక్ కానీ వెళ్దాం అన్నారు కానీ వాళ్ళని పెట్టామనుకోండి సినిమా చారుశీలాన్ని వాళ్ళని పెట్టగానే అది జనాలకు అర్థమైపోతుంది ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు చేశారు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అదే రేష్మి అనుకోండి ఒక ఒక కొత్త అమ్మాయిని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అన్న థాట్తో ఈ మధ్య జబర్దస్త్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతూ ఉంటాను నేను ఆ ఎపిసోడ్స్ అన్ని రేష్మి యాంకరింగ్ చేయడం ఆ అమ్మాయిలో ఉన్న ఇది నాకు కొంచెం బాగా నచ్చింది సో వెంటనే ఆ అమ్మాయిని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది రేష్మి నేను ఇద్దరం బాంబేలో కలిసాం సార్ సినిమా వచ్చి నరేట్ చేసేటప్పుడు వీ సాట్ డౌన్ అట్ అ కాఫీ షాప్ నాకు మొత్తం సినిమా నరేట్ చేశారు కలవంగానే ఆ అమ్మాయి కథ అనడం ఫుల్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా చాలా బాగుందండి చేస్తాను అనడం ఒప్పేసుకోవడం అన్నీ అట్ ఎ టైం జరిగిపోయింది శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసేటప్పుడే ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ రన్నింగ్ ఇన్ మై హెడ్ ఇలా చేయవచ్చా అలా చేయవచ్చా అనేసి ఇట్ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ మై హెడ్ సో షూటింగ్ వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ ఐ వాజ్ రియలీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బికాజ్ ఇలాంటి రోల్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఒక టైటిల్ రోల్ని నాకు ఇచ్చారు ఐ హ్యావ్ టు షోల్డర్ టైటిల్ రోల్ సో ఐ డెఫినెట్లీ ఫెల్ట్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఒక సైకాటిక్ రోల్ చేసేసరికి ఇట్స్ 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 మ్యాడ్నింగ్ అండి దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అయినా అవ్వచ్చు లేకపోతే క్లమ్జీ చెప్పలేను కానీ విజ్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ ఎవ్రీ డే ఎండ్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ అండి ఐ యూస్ టు ఫీల్ సో ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే అఫ్కోర్స్ అందరూ అంటారు రష్మి నువ్వు నీ నీ రియల్ లైఫ్కి చాలా దగ్గర ఉంది ఈ రోల్ అంటే ఉండొచ్చు కానీ ఈ సైకోనెస్ చాలా డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంటుందండి సో మెనీ షేడ్స్ సో మెనీ వేరియేషన్ ఎప్పుడు ఏడుస్తుంది ఎప్పుడు కోపడుతుంది ఎప్పుడు నవ్వుతుంది ఎప్పుడు తనకి పిచ్చెక్తుంది ఎవరికి తెలీదు అసలు షూటింగ్ స్పాట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు వీస్ టు డెవలప్ ది సీన్స్ అనమాట నేను రాజీవ్ గారు ఐ షుడ్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ రాజీవ్ సార్ బికాస్ ఈ సో ఈ సో సీనియర్ అండ్ ఈస్ డన్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఈజ్ అ ఫ్యాబులస్ యాక్టర్ నాకు ఈ కథకి హీరో అక్కర్లేదు ఒక మంచి నటుడు కావాలి 
ఆ నటుడు అనగానే నాకు అనిపించింది ఫస్ట్ రాజీవే అనిపించాడు ఆయన వచ్చి అమ్మా ఇలా అని చెప్పేసి స్క్రిప్ట్ వినమ్మా పాయింట్ అని చెప్పారు ఓకే విన్నాను ఓకే సార్ నాకు నాకు సమ్మతమే అన్నాను సో హీ ఈస్ నాట్ మొబైల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో చాలా సీన్స్లో ఐ హ్యాడ్ టు క్యారీ హిమ్ ఐ హ్యాడ్ టు పుష్ హిమ్ అరౌండ్ కొన్ని ఫిజికలీ ఫిజికలీ ఫైటింగ్ సీన్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో అవన్నీ రాజీవ్ సార్ సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను చేయగలిగాను ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ అ కోఆపరేటివ్ ఆర్టిస్ట్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో లిటరలీ ఆయన సింగిల్ హ్యాండ్లో బ్యాలెన్స్ చేశారండి బికాస్ ఇట్ వాజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ షీ ఈజ్ వెరీ క్లెవర్ ఉమెన్ ఆల్సో అంటే స్క్రిప్ట్ వైజ్గా కానివ్వండి షార్ట్ వైజ్ కానివ్వండి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కానివ్వండి షీ నోస్ ఏది ఎంతవరకు చేస్తే బాగుంటుంది అవన్నీ తెలిసిన వ్యక్తి వితౌట్ హిస్ కోఆపరేషన్ వితౌట్ హిజ్ విలింగ్నెస్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ లుక్ ద వే ఇట్ ఈస్ ఇట్ వుడ్ రియలీ నాట్ హ్యావ్ బీన్ పాసిబుల్ సో సినిమాలో నిజంగా చెప్పాలంటే యాక్టింగ్ పరంగా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ రాజీవ్ సార్కి క్రెడిట్ మనం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే నేను ఆబ్వియస్లీ ఫర్ మై పర్సనాలిటీ నేను సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఆయన మోయలేను అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ఎలాంటి సపోర్ట్ పెట్టడానికి కూడా మనకి ఇట్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ డిడ్ నాట్ అలౌ అస్ సో హీ లిటరలీ వన్ హ్యాండెడ్ he has balanced himself so you know koncham level avadankaina lekapothe nannu support chesi you know to finish the scene so it was not at all easy and the december month lo rain sequence cheyadam hyderabad outskirts lo is absolutely not easy ane vishayam experience cheyalsina avasaram ledhu cheptene ardham ayipothadi it was very very cold but we had to shoot uh, <coughs> we did not we could not have delayed it any further that was one second lane ante meer chusuntaru theatrical trailer lo there's a there's a small chinna teaser und akra where you know i am digging uh, uh, digging a pit uh, and meer chusuntaru rajiv garni nenu chair lo teeskoni vachi i throw him into the pit so nakanna ekwa i think it was um, more difficult for rajiv sir because varsham sequence lo a uh, ఏమంటారు కిచ్చడమే ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ ఇబ్బంది ఎలా ఉంటుంది అంటే లోపల కూర్చున్న వాడికి తప్ప బయట కూర్చున్న వాళ్ళకి తెలియదు అది మట్టి కప్పెడతారు కప్పెట్టారు వర్షం పడుతుంది చినుకులు ఈ చినుకుల వల్ల నా కంట్లోకి మట్టి కళ్ళు పెట్టి తెరిచి చూడాలి ఈ ఐ డ్రాప్స్ అంటే డ్రాప్స్ కింద డ్రాప్లెట్స్ పడి కంట్లోకి మట్టి వెళ్తుంది కానీ నేను కళ్ళు తెరిచే చూడాలి ఎమోషన్ ఉంటుంది కాకుండా తడి మట్టి అంతా పై నుంచి కిందకి జారుతుంటుంది లోపల నేను చేతులు కదపలేను లోపల ఏదో పురుగు కుడుతున్నట్టు తొలుస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఏదో తిరుగుతున్నట్టు లోపల అది బయటికి తెలియదు నేనేం కదిలినా కానీ జనాలకి తెలియదు ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇట్స్ నాట్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూనో బీచ్ కాదు ఇది దాట్ హ్యాపీగా కొంచెం శాండ్లో కొంచెం కాసేపు దొల్లి దెన్ని వెళ్ళి నీళ్ళు స్నానం చేసుకోవడం కాదు నా బహుశా ఆ రోజు చేస్తున్న ప్రబ్బా నాకు ఇది అవసరమా లేకపోతే నాకు ఈ నీళ్ళు అవసరమా నాకు ఈ గొయ్యి అవసరమా ఈ మట్టి అవసరమా నాకు యాక్టింగ్ అవసరమా అని బహుశా నాకు ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ అనిపించి ఉండొచ్చు ఆ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు బట్ సినిమా మేము సినిమాలో చూసిన తర్వాత యాక్టింగ్ తెర మీద చూసుకున్న తర్వాత అన్ని అవసరమే డెఫినెట్గా తప్పేం లేదు ఆ మాత్రం చేయకపోతే ఊరికే ఉత్తపయానికి వచ్చేస్తుంది ఏంటి అనిపించింది రష్మి గారిని మళ్ళీ నేను పాయింట్ చేసి చెప్తున్నా ఆవిడ కూడా చాలా కష్టపడింది పాపం షాల్ తీసుకొని పెట్టి ఆవిడ తవ్వడం గొయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మొత్తం అంతా గొయ్యితో తవ్వించినట్టే బాగా కష్టపడింది ఆవిడ of course output is come out wonderful as seen chuste definite ga uh, that hard work has paid off anta kashtapadam inta manchi output vaste anni kashtalu chinna ga kanipistundi but it is definitely a very very uh, nice experience to share anamata uh, but yeah not a great feeling <laughs> matti lo it was very 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 uh, uncomfortable but uh, we did it చారుశీల 
अने टाइटल इज वेरी वेरी इंपारटेंट टाइटल इन द फिल्म अभी एनको ये चारूशीला पेर सिटाची अंड पेर की एंत इंपारटे अभी सिम चूस्ते क्लारी वस्ती अर्थम होती एग्जाक्ट चेपाले अम्मी हर लाइफ जर्नी हर एक्सपीरियस तन एक्सपीरियस वाल तन तन की सैकलाजिकल वे चेजेस अने सो या दट वाट Charusila is it's about her life journey in this film how she relates how Jyotsna relates with Charusila that's what Charusila is about